¿Cómo están gente? Muy buenas tardes ¿Cómo, ¿Cómo les va? Yo espero que bien Me presento acá Me desean Amber Con esta llamada, con esta entrevista Que será la primera eh, Primero que nada será la Será, la, será una más del top Pero también será la primera que será Que será subida A la página oficial de De Pony Latina en Youtube Esperemos les guste Y no, no pase nada acá eh, Toca entrevistar esta vez al maestro, maestro Gordo, una buena, una buena compañía por, a, por allá en el staff, así que eh, creo que me faltarán las palabras, pero usted mismo se presente, maestro Gordo. Claro que sí, eh, primero más que nada gracias por darme la oportunidad de estar aquí este, en este espacio, en las entrevistas, y pues nada chavos, listos, listísimos. Está bien, me, me alegro. Tenemos la pasamos bien. En fin, eh, Maestro Gordo, primero que, primero que nada, eh, ¿qué le apareció en general en general la, la franquicia hasta ahora? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? ¿Tiene, ¿tiene algo que decir sobre ello? Pues mira, eh, la franquicia me ha encantado, claro, desde sus inicios que yo he estado, desde la segunda temporada, casi la tercera temporada. Es algo que me ha encantado muchísimo a lo largo de todo lo que llevo siendo eh, Brony en toda esta carrera. Perfecto. Eh, ¿Y qué le apareció la película en general? Por ejemplo? Ah, la película me encantó. Eh. La, la película de la, de la quinta generación eh, me encantó. ¿verdad? Me encantó. Me encantó muchísimo ahora sí ese salto que nos estuvieron dando en la, en la G5. Fue un cambio, digamos, digamos es como si tú es, te sientes fresco. O sea, es, es un cambio muy fresco, muy bueno. Se sintió magnífico o sea, es, esos momentos de decir este... Eh, ese traslado hacia una nueva generación, ese, ante a ese nuevo... Se siente maravilloso, es como si tú estás en el mero proceso de, de vivir algo nuevo, estar en una nueva época, estar en una nueva era, eh, se siente maravilloso. Y a lo que suena la película, pues me, me encantó, me gustó muchísimo, con bueno lo que dice mucha gente, fue apresurada, así en algunos aspectos la peli fue muy apresurada, pero ¿qué te puedo decir? La película está bastante bien. Y da esa nueva, ese nuevo aire para esta nueva generación Que ya estamos ya casi a la vuelta de la esquina En julio del siguiente año, ya a mitad del año Se siente este la ahora sí la nueva generación Entonces pues estoy listísimo y me siento muy contento en esta película Que ha roto récords, eh, no mucho pero eh, sí ha dejado una muy, muy, muy buena imagen la película. ¿Verdad? Eh, sí. Para ser algo incluso infantil, como muchos saben, sí ha roto las marcas. Pero, bueno, también quería preguntarte respecto al, a la relación con la generación anterior. ¿Está bien que sea, mu, sea, sea dependiente de la generación anterior la, la que se ve cuando tenga la serie? Cuando venga la serie de la G5. Pues mira, eh, obviamente este, la serie, pues sí, tiene que dar, al principio querían hacer lo que fuese al revés, ¿no? Que fuese que la serie no tuviese una relación con, con la G4, ¿no? Algunos bronis, de hecho los que estaban ahí este, haciendo la escritura, o sea, del guión, había bronis que comentaban, incluso estaban preparando, que no querían que tuviese alguna relación. Querían hacer algo novedoso, hacer algo nuevo. Y, y luego vino Hasbro, yo estoy de acuerdo con esa decisión, este, que dijeron, no, pues, tienen que conservar ya lo que hicimos, ¿no? Entonces, es una decisión que yo respeto mucho y me gusta esa decisión. Porque al mismo tiempo, deja un lado que jalas a la gente, a 
la gente antigua, dejo un lado que la jalas, este, al mismo tiempo también estás este, introduciendo a la nueva generación a conocer a la antigua generación, o sea, hacerla conocer de dónde salió esto, de dónde salió aquello y más, más o menos así, ¿no? Para no solamente introducirlos a lo que es a la G5, sino también invitarlos a lo que es a la G4. Ok, perfecto. Genial. Vamos. Vemos que, vemos que la esencia de la G4 estuvo muy buena para que para que se mantenga allí en la G5 presente. Esperamos no nos hacer fraude. Sí, sí, sí. A ver, y de la y de ambas generaciones, o al menos de cada una, ¿cuál, cuál, es su buen, cuál ha sido su pony favorita? A ver, de la antigua generación, pues ya toda la gente que me sigue ya sabe, ¿no? Eh, eh, es Trixie y Celestia. Eh, yo tengo una cierta maña, no, una maña casi al punto de llegar de hacer, como te diría, no tanto fetiche, pero va para allá. Es este, las manías de las chicas mágicas, ¿no? O sea, todo personaje mágico, así como estilo Trixie, Magilu y cositas así, a mí me encanta. Entonces, eh, ver a Trixie, que de hecho fue mi cap primer capítulo con el cual yo conocí la serie, no, pues para mí eh, este, fue casi casi amor a primera vista. Me encantó el personaje de Trixie, de hecho a veces me suelo identificar un poquito con ella. Me encanta el personaje de Trixie. Y a la cuestión de Celestia, pues, es un personaje que a mí me llama muchísimo la atención. Es un personaje que esconde muchísimas cosas. Sé que el fandom lo, 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 lo conoce como la inútil, la que no hace nada y todo eso. Pero cuando tú te puedes investigar un poquito sobre la princesa Celestia, sobre este, todos sus secretos y eso, te das cuenta que es un personaje muy, muy, muy bien, este, muy bien estructurado, el Celestia. Y me encanta ese tipo de personajes. Y de la G5, pues hasta ahora los únicos que me han llamado mucho la atención, eh, creo que te puedo decir que es esta Zip. Es la que más me ha llamado la atención. Aún no la conozco muy bien y hay que esperar a ver cómo sale este, su, su personaje. No, pues, no, no la hemos visto nada, ¿no? Pero... Eh, lo poquito que vimos de la película, y de hecho, loco, me da otras ganas de volver a ver, hace como mi novena vez que la veo, es el personaje que más me llama la atención y más me gusta. Um, sí, verá la, la Pegaso de, pelo, de cabello corto, ¿cierto? No, disculpa si no me acuerdo. Ah, la, la, la blanquita, la blanquita. Ah, ya, yeah. está bien. Eh, lástima que la película no, no mostró mucho de ella, a diferencia de, a diferencia de Easy y Sony. Pero me parece bien que te, que, te, que te haya gustado. Al menos. Ah, bueno. Y por último, ¿qué esperas de la serie en general? ¿Crees que va, va a tener la misma calidad de la película? ¿Va, va, va, a, ser, va a sorprendernos con, con historias o con más personajes? ¿Qué crees tú? Pues, mira, aún estamos todavía debatiendo... Este, cómo va a ser la G5, ¿no? Con todas las cosas que nosotros filtramos ahí en el canal de España de Pono Latino, eh, ya, bueno, ya nos, llega, ya, nos, ya nos confirmaron que la serie va a ser en 3D. Va a ser en 3D, pero aún no sabemos qué tipo de 3D, si va a ser 3D estilo Full Fantasia o cosas así, ¿no? Yo realmente yo espero de la G5 que este, tenga nuevas sorpresas. Que tenga nuevas sorpresas, que tenga este ahora sí este ese aire que a mí me enamoró de la G4. Se va a escuchar mamón, pero ahora sí, ¿no? Que, que se diga, que me haga recordar la magia de la amistad. O sea, eh, hay que tener claro que la G5 no viene a reemplazar a la G4. No, para nada. Eh, en términos de negocios, eh, solamente viene a expandir, ahora sí, a continuar la generación, ¿no? O sea, pues ya, se acabó la cuarta... Eh, la vida sigue y cosas así, ¿no? A mí me gusta pensar que esta serie viene, no viene a reemplazar, sino simplemente viene a seguir con algo que a nosotros nos gusta, ¿no? Obviamente, pues, este, pues hay que sacar varo, ¿no? Esto es una empresa de dinero y toda la cosa, ¿no? Y si no sacamos dinero, la serie se muere, ¿no? Pero bueno, entonces yo espero que la nueva generación tenga nuevas sorpresas, que tenga nuevos 
ahora sí, nuevas experiencias que nos puede, que nos pueda este, a nosotros enamorar. Yo espero que realmente no calquen mucho del pasado, porque yo sé que, bueno, si, si se han visto las antiguas generaciones como la G1 o Ponytail, o incluso la G3, se dan cuenta que como que al principio se tomaban algunas ideas. Por ejemplo, en Ponytail ah, está, se repite el contexto del boleto de la primera temporada de My Little Pony, ¿no? O sea, que le manda a Celeste a dos boletos, pero no sabe a toda la de qué mandar, ¿no? Y en Ponytail se repite lo mismo, se repite el mismo argumento. Yo espero ver, ahora sí, ver cosas totalmente nuevas. Ver planteamientos que, bueno, obviamente, es una serie de niños, yo sé, claro. Pero por lo menos que nos traten de decir que le echaron ganas, que le echaron amor, ¿no? A todo esto. Yo es lo que espero de la G5. Oh, genial. O sea, bueno... <risa> Espera lo que no, no al menos espera lo que no muchos. Ya prácticamente hay una mayoría que quiere que la G5 prácticamente sea una continuación directa de la G4. Pero... Hay, hay gente, pero yo te digo que no debería ser el caso. Porque tanto, tanto afán a lo mismo, eh, y más en este aspecto que dices ya es un nuevo cambio. Más de lo mismo dices, no, no vale, no, 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 no está padre, ¿no? Entonces, yo te diría que primero hay que experimentar, hay que experimentar y dejarse absorber por esta nueva generación y disfrutar de lo que viene, disfrutar de lo que viene, porque para esto mismo es, es una, es una nueva generación. No se me haría chido, pues ahora sí, que nos pongan lo mismo que la G4 cuando realmente, pues... Lo único novedoso de la G5 serían los personajes, nada más. Bueno, eh, sí, no, es un poco, es un poco igual al, al ocado viendo que la propia G4 demoró, tom, le tomó 10 años, la G3 tuvo 7, tuvo 7. Cosa de medir el tiempo también. Exactamente, cosa de medir el tiempo, cosa de medir el tiempo. En fin, de momento dejaremos dejaremos esto de la serie. Eh, saludos a Cupi Fony Caden, Fony García, disculpen. Eh, y seguimos. Eh, bueno, maestro, eh, díganos respecto a lo que usted se, usted se desempeña, al menos fuera de, fuera del fandom. Para así darnos la idea de lo que era, lo que, lo que hace fuera. Bueno, lo que yo hago fuera del fandom, eh, soy un community manager, eh, me dedico a todo eso, a lo que es este administración de empresas en redes sociales. Entonces, yo lo que me dedico es, pues precisamente como dice eso, es este dar a conocer las empresas que a mí me encargan en el entorno de las redes sociales, ¿no? Ya sea con programas de marketing, programas de publicidad y todo eso, ¿no? Entonces, yo estoy a cargo de diversos grupos que entre todos hacemos estrategias de marketing para promocionar diferentes cosas, ¿no? Eso es lo que yo eh, soy fuera de lo que es en fandom, de lo que es mi vida este, personal. Y ya lo que está dentro del fandom, pues ya mucha gente me conoce, ¿no? Yo suelo tocar mucho los temas de... He estado cambiando mucho de, digamos, de trasfondo de lo que es este mi persona, ¿no? Al principio tocaba lo que era este puro juego de MLP, los hack roms, los mods y la, la banda, ¿no? Pero luego, luego estuve, este, ¿cómo se llama? Me estuve este, profundizando en lo que es ya este, otras cosas diversas, ¿no? Como por ejemplo el fandom en sí, preguntar la opinión de las personas, envolvernos más en todo esto. Y lo que más me ha estado llamando la atención ha sido todo eso y sobre todo lo que es el lore de la serie. Eh, es algo con lo que solemos debatir mucho en la página cuando hacemos directos, el contenido de la misma serie, ¿no? O sea, todo el lore y cosas así. Es lo que hemos estado tocando últimamente, eh, es lo que yo estaba haciendo, pero en sí, pues es lo que yo este, me dedico y todo lo que hago. Genial, podríamos des le podría decir que... Lo tuyo es bueno, es llamar, es llamar a la opinión a través de la tuya propia, ¿verdad? Ajá, podemos definirse así. 
Eso es muy genial, no, no lo niego. O sea, estamos, estamos hablando de alguien que quiere, quiere expresar su opinión y al mismo tiempo ver si puede ver si puede echar a andar la voz del, del propio fandom. Al menos de los que ven tus directos. Bien ahí. Exactamente. Pero, a ver, y... Eh, creo que nos estamos adelantando un poquito. También quería hablar de... de la forma en que te desempeñas según tu... Eh, según tu... Uh -huh. ¿Cómo se llama? Ah, según tu área tecnológica, podríamos decirlo. Que, ¿Cuál es tu, tu implemento para... Para hacer dichos directos, para... Ten, tener lo que tú tienes respecto a ello. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo podría decirlo? Ajá. ¿Qué, qué programas, qué computador usas? Porque sí, sí, ah, sí porque sí, ya, ya, ya. al menos a mí me llama la atención tu, tu implemento, podría decirlo. <risas> Disculpa si no me expliqué bien. Ah, no te preocupes. Mira, eh, los programas que yo uso, pues, son variados. Por ejemplo, las animaciones que hago, las poquitas que hago, pero a la gente le gusta, los hago muchísimo con After Effects. Soy un maestrazo usando After Effects. Es básicamente de lo que yo vivo, básicamente. Es de lo que yo vivo en After Effects. Y en cuestión de streams, pues, utilizo el Strip Lab. Eh, es un programa muy bueno, es muy express a diferencia del OBS, es muy express el Streamlabs. Esos son los programas que yo utilizo en sentido de, de mis directos. Utilizo muchos programas también como lo que es este Sony Vegas Movie Maker, cosas así, ¿no? El Adobe, utilizo mucho Photoshop, eh, utilizo mucho el Audacity, entonces... Son los programas con los que yo suelo trabajar, ¿no? También hay algunos programas que yo suelo utilizar como ambientación en 3D, que es también con los que hago algunas animaciones, que se llama Floorscape y cositas así. Son los programas con los que yo más me desempeño, ya sea por laboral o por programas de, pues ahora sí, de, pues, que me gustaron, ¿no? Perfecto, muy interesante. ¿Y cómo, cómo aprendiste y, y te interesaste en usar esos dichos programas para, eh, al menos en pro de fandom? ¿Qué, qué te motivó? Ah, pues mira, esto se remota ya muchísimo tiempo del pasado, ¿no? Mira, hazte cuenta. Eh, hace mucho tiempo, cuando todavía estaba, creo que a la mitad de la preparatoria, una cosita así, ponle. Este, yo estaba jugando con mis amigos, ¿no? Era cuando jugaba el Xbox, toda la cosa, ¿no? La 360, todavía no tenía PC Gamer ni nada, ¿no? Era a mis inicios, básicamente. Entonces, yo cuando jugaba, la gente con mis amigos me le gustaba mucho que, que jugase con ellos y narrase, ¿no? Entonces, eh, me comentaron un día, che, ¿por qué no te haces un canal de YouTube y cosas así, no? Entonces, a la par que al mismo tiempo estaba este, conociendo. O, eh, My Little Pony Pues estaba al mismo tiempo con eso de abrirme un canal ¿no? Entonces dije, no, pues che eh, Voy a abrir un canal de YouTube Y también como, como me está Apasionando la serie Pues va a ser un canal de My Little Pony, ¿no? Y también eh, se estaba dando el, el Este boom de moda De lo que eran los dos copypastas Y también se estaba dando apenas el boom De la misma serie en sí Entonces dije, no, pues vamos a hacer un canal de My Little Pony ¿no? Un canal de de Malito el Pony de horror, ¿no? Entonces, primero, mis primeros videos fueron ahora sí con el programa de edición de videos de... pertenecido por Windows, ¿no? El Movie Maker. Y utilizaba Frap. Entonces, eh, conforme la demanda de que a la gente le estuvo gustando, le estuvo gustando mucho este, en mis videos, y poquito a poquito me estaba haciendo dar a conocer lo que era el fandom, este, dije, no, pues tengo que aprender mejores programas de edición y todo eso, ¿no? Ahí fue cuando comencé con el Sony Vegas, luego con las portadas fue con Photoshop y cositas así, ¿no? Entonces, me gustó mucho todo eso y dije, no, che, yo quisiera estudiar y dedicarme a hacer todo esto, ¿no? Entonces, ahí fue cuando estuve comenzando a estudiar mi carrera de este, ciencias de la comunicación. Y al mismo tiempo que yo me desempeñaba en lo que era la edición y el contenido de YouTube, también me estaba desempeñando en lo que eran las redes sociales. Entonces, de ahí 
fue pues, como comencé yo de todo esto, ¿no? De mis inicios, básicamente. Genial. Eh, me pareció interesante eso de, de los inicios, de los creepypasta. Um, <risa> sí. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ahí? Eh, fue, ¿te, te, gustó, ¿Te gustó hacer eso? O sea, sorry. Uno tiene, uno tiene esas dudas respecto a eso porque de verdad es, los creepypastas son muy mal hablados por ahí. No, me encantaba, me encantaba a mí era así ese sentido de explorar y ver y ver lo que hacía la comunidad con los juegos de creepypastas y sobre todo con los mods de MLP. A mí me encantan los mods, me encantan de todo tipo, ya sea de MLP o no de MLP, a mí me encantan y los exploro muchísimo en mis tiempos libres. ¿Ganas de abrir un canal para solamente mods? Sí. Y hacer reviews de mods y traer mods ahí rarillos, sí. Pero es algo que siempre me ha estado gustando este, a lo largo de, pues, de toda mi vida, ¿no? Desde mis primeros mods que yo este, conocí en lo que era este, Counter-Strike, creo, y StarCraft, de ahí fueron ya estando abarcándose a lo largo de todo lo que era mi vida, ¿no? Entonces, junto con los mods, junto con el LP, junto con el horror, que también me llama muchísimo la atención, pues, ¿qué te puedo decir, no? Ya estaba todo básicamente en bandeja de, de plata, ¿no? Para crearte un canal y seguir este adelante. Wow, y, y hasta cuándo seguiste con eso de los creepypasta y los mods, que por cierto, déjame comentar, sí, son muy interesantes, comenzando ya con, eh... Ay, con el de Luna. <risas> pues mira, seguí, sí, básicamente mi primer canal, el de Scorch XD, eh, básicamente todo, todo era de eso. Ya, como toda la vida, este, llegaba un punto que todo lo que era así, ah, ¿no? Tu fuente principal, pues se va acabando, entonces yo me comencé a expandir en lo que era este, los juegos digo, el lore de Malibu el Pony, llegó un momento en que tocó mucho en mi canal que yo estuve tocando mucho ese tema, platicando lo que es este, el análisis de capítulos tocando lo que es el análisis de cómics lo que es tocando el análisis de tal cosa de la serie eh, fue también principalmente lo que estaba llevando a cabo mi canal no cuando ya se terminaba la era de los creepypastas, de los juegos punto ex y todo eso era lo que yo tocaba en ese canal en ese entonces perfecto uh, bueno que de a poco se no, qué bueno que de a poco tenías eh, tu, tu capacidad de análisis después de todo un, uno como youtuber quiere de ser igual Ay. sí claro claro cuáles eran tus criterios para analizar eh, cada cada, o sea, cada, ¿cómo decirlo? Cada, cada episodio, por ejemplo, de, de MLP, ¿te, te gustaba, seguía, algún, te gustaba, te enseñaba, tenía que enseñar algo útil, cosas así. Um, pues, pues mira, principalmente la serie que yo estuve creando en entonces era Brony Análisis. Eh, era una serie que invitaba a muchas personalidades famosas en ese tiempo del fandom, ¿no? Y principalmente era para romper las pelotas y analizar los capítulos con humor y cositas así, ¿no? Entonces, eh, yo invitaba a lo que era este, Winona, invitaba a lo que era Ivo, eh, jamás conocía a Patch, también conocía a Arlevius y conocía a Nemo, conocía a muchos este, bronis. E influencers en lo que era en esos tiempos, ¿no? Entonces, principalmente en esa serie eh, era para abarcar eso, ¿no? Para analizar, ahora sí, entre los pilares de lo que era el fandom, analizarlo lo entre, eh, me refiero al fandom de latinoamericano, analizar los capítulos y ver qué opinábamos y toda la cosa, ¿no? Y principalmente nos guiamos, no por el análisis, sino nos guiamos más por el hecho de pasar un buen rato y echar relajo y cositas así, ¿no? Era básicamente por lo que cual nosotros comenzamos a hacer este... Eh, pues ahora sí, esa serie, ¿no? Bien, o sea... Eh, ah, para relajarse, o sea... Disculpa si te lo digo. Era, por ejemplo, preguntar eh, cuál era... cuál era la protagonista, cuál era la más atractiva. Cosas así, ¿o no? <ríe> Ajá, cositas así. Era para echar relajo. 
este, divertirnos y cosas así, ¿no? Y hacer el análisis del capítulo, ¿no? Desde lo típico, no, pues, ¿de qué opinas, güey? Está decir, no, en este capítulo no me gustó y cosas así. Genial. Nos... Al menos, eh... Al menos no era tan serio, por lo visto. Eh... Ya... Ya desde... Ya desde... Un... Ya desde hace años que... Al menos tú te estableces como alguien... No muy serio, no muy analítico, sino alguien como más... Alguien que quiere hacer, quiere entretener, podría decirse, ¿o no? A veces, o sea, sí analizar bien de una forma seria, pero no tan seria, de una forma más normal, ¿no? Por, digamos, una, una forma más tranquila, ¿no? Por decir. Genial. Y bueno, aprovechando ese tema, eh, quería preguntar, eh, ¿Qué te pareció en general esa idea de seguir el lore por completo de, de MLP? Eh, ¿Crees que valga la pena? ¿Crees que es muy... Nah, sabemos que no es muy complejo, pero al menos tiene cosas interesantes por ahí. Es un tema muy interesante. A mí siempre me ha cautivado lo que es el tema de los lores. Eh, no solo de los juegos, ¿no? sino también de películas, de sagas de cómics y también de sagas de otras cosas. Es un tema que a mí siempre me ha, este, que a, mí, que a mí me ha encantado. Es un tema que a mí me gusta mucho, entonces, este, es mezclar ahora sí y echar todo a lo que es, este, a la cazuela, todos los temas que a mí me gustan. Entonces, pues, qué mejor forma de, de aprovechar, ¿no? Sí, claro, se entiende. O sea, vamos. No. Hay muchas franquicias que se toman muy en serio respecto a su, a su olor, que quieren explicar cosas, que explicar cosas entre ellas. Cosa de ver, por ejemplo, a Terminator. <ríe> no te imaginas la cantidad ah, de... Porque... Uno no se imagina la cantidad de sí, cómics, porque... de libros, de novelas que hay ahí. Sí, porque se esconde una historia muy buena. Y básicamente en esos tiempos la gente no pelaba, por lo menos del lado latinoamericano, y actualmente seguimos igual. No pela mucho el contenido de Lore y sobre todo de los cómics. Güey. No, no, mucha gente no lo pelaba ¿verdad? y decía, no, chavos, es que los cómics están muy buenos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aunque todavía está el debate anterior y anterior más fuerte y actualmente ya no tanto, pero todavía seguía el debate de, este, de que si los cómics son canon y cosas así, ¿no? Pero decía, che, no te, no te preocupes de esto, tú preocúpate del... De primero entretenerte, ¿no? De conocerlos, porque se esconde una gran historia atrás y, oye, amigo, este, vale, este, vale mucho, 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 mucho la pena. Genial, porque, bueno, eh, ya sabes, eh, son dos, son dos tipos de autores diferentes y... Bueno, también te quería preguntar mejor, antes de dar mi propia opinión, eh, ¿qué te pareció, qué te parece el cómic a diferencia de la, de la serie respecto a, su, a cómo cuenta su historia? Esa es una pregunta muy interesante. Mira, eh, la serie obviamente pues abarca una cosa, ¿no? No puedes obviamente poner todos los argumentos en una serie, ¿no? Entonces por eso tenemos muchísimos libros, tenemos muchísimas cosas este muy buenas este en los cómics en los cómics se desarrolla muchísimo mejor obviamente su, su línea argumental se desarrolla muchísimo mejor que las y pues bueno eso puede deberse a muchas cosas puede deberse de que bueno por lo general los cómics tienen una libertad artística mayor que la serie en general no entonces este los cómics llevan muchísimo a esto muchísimo mejor, por ejemplo el asedio del imperio de cristal la sala de espejos y cosas así, son este insurres que, que llaman muchísimo la atención, y no solo eso, los libros de MLP, que son muy bueno, muy babas de niños algunos pero algunos tienen historias bastante buenas güey, por, y te contestan cosas que la serie pues no te lo contesta o no te lo contesta mucho detalle o no te lo contesta nada, por ejemplo algo muy básico, mucha gente no sabía que pues Keynes no era un alicornio eh, al nacer, sino fue transformada, ella fue un pedazo. Y, te, y esos detalles, te digo, de Lore, 
que a mí me encantan muchísimo, que son las que a mí me apasionan y me gustan y pues ahora sí, me encantan todo esto. Bastante interesante. O sea, como alguien que no ha pasado de leer los cómics y no sabe mucho de los libros, eh, parece que al menos tú podrías recomendarlo si, si se puede. ¿Tú lo recomiendas? ¿Deberíamos leerlos? Sí, eh? sin, ningún... ah, yeah. sí sin ninguna bronca. Léanlos, léanlos, léanlos. Están bastante buenos. No se preocupen al principio de decir que es canon y que no es canon. Tú agárrate. Incluso hoy los tenemos en Pone Latino. Chavo fácil y sencillo en español. Los tenemos por Blue y por Chocolate. Y, y léanlos. Primero léanlos. Léanlos. Disfrútenlos todos. Tienen, tienen muchas sagas de cómics. Tienen muchos cómics. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Léanlos. Disfrútenlos. Eh, este, digiéranlos bien. Y luego ya de ahí ya se preocupan cuáles son can y qué no sacan. Pero yo se les recomiendo que leanse los libros, los cómics. Que para eso está, ¿no? Para ahora sí aumentar el lore que nosotros tenemos ahí en la serie. Así que yo diría que a todos ustedes que los invito de la forma más atenta a que los lea. Genial. Um, quizá la haya respondido antes, pero mejor lo crearemos, lo crearemos de una vez. Eh, ¿Qué opinas tú de que... Algo sea canon o no respecto, al menos en esta franquicia. Deberíamos tom tomarlo en cuenta. Debería ser algo de cada uno. Eh, debería haber una opinión general sobre lo que es lo que debería ser eh, importante de los cómics para la serie o de los libros para la serie. Pues mira, este hay diversos aspectos en los que sí te puedo decir que sí es importante tener el nombre de los cómics y otras cosas que no. Eh, por ejemplo, todo lo que es de la décima temporada, eso sí es importante tenerlo en cuenta a lo que es este, al canon. Eso sí, yo te digo muchas veces, sí, eso sí tiene que ser canon y se tiene que, y se tiene que respetar, por más que digan que la serie terminó en la novena temporada, pero pues eh, es algo que se tiene que aceptar, ¿no? La serie sigue la décima temporada y pues te gusta, ¿no? amigo es canon, ya hay otras cosas que tú dices, bueno, el canon es deducible, por ejemplo, algunos este, libros algunos cómics que no estaban este, oficializados, no por ejemplo los primeros 51 cómics anteriores eh, no eran canon, pero sin embargo con algunos comentarios y algunos acontecimientos que se dan este, en la serie este, ya se encuentran en canon entonces <coughs> hay cosas que te digo al principio que no hace falta este que nos estemos peleando para demostrar que es canon y que no es canon primero disfruta este la serie como tal los cómics todo eso luego ya te peleas con la gente para saber si son canon o no primero disfrútala y luego ya te peleas con la gente no claro porque hey, he visto un par de veces por ahí preguntando cuál, que igual cómic ten hay que leer para que sea canon igual, para ahorrarse el tiempo Entonces... es que realmente el canon así como tal de MLP no te influye mucho en lo que es los cómics o sea ya se han dicho muchas veces a partir del número 51 adelante eh, son canon hay insurres que no son canon y son fáciles de deducir y cosas así no te preocupes de eso tú nada más disfruta del cómic 51 para adelante y es canon, no hay más que decir y todo lo de atrás no es canon. A primera vista. Porque si tú le das un análisis, lo encuentras canon. Si tú quieres leer los cómics y dices que está a la par de la serie, léete el número 51, que es este cuando está la séptima temporada, en la, en la, en la línea de Shadow Girl, De Shadow Thames. Genial. Uh, ya lo... A ver, los radio escucha ya lo escucharon. Desde el 51. Si son muy quejumbrosos. Ahí lo tienen. <risa> en fin. Um, bueno, uh, agradecemos su parecer sobre. Agradecemos su parecer sobre lo que es el canon de los cómics. Como de alguien que conoce el Lord, no eh, Esperemos tomar su, en cuenta su, su consejo. 
Está <risa> ah, bien. Siguiendo. Um, ¿qué, el, ¿Qué le ha parecido a usted mismo? Su, ¿Cree que usted aporta bastante al, al fando con todo lo que usted hace? ¿Le ayuda a la gente? ¿Le la entretiene? ¿Cree que hace, hace le da más vida al fando? Pues mira, eh, antes tenía yo el objetivo de decir vamos a revivir al fandom y todo eso y con el paso del tiempo te vas dando cuenta que eso no es así posible, ¿no? O sea, tú no puedes revivir al fandom. Por más que digas que lo vas a hacer, como he escuchado un montón de youtubers, de un montón de brones que dicen que van a revivir al fandom, realmente es un objetivo muy efímero, no hay que revivir nada, la gente va a apreciar y la gente va a conocer lo que guste, ahora sí realmente, ¿no? Entonces... Eh, yo me divierto haciendo mucho mi contenido y todo eso, sé que a veces soy muy influyente, me sigue un putero de personas, mucha gente está muy al tanto de mis cosas, eh, eh, me preguntan muchas opiniones de gordo, ¿qué opinas de esto? Gordo, esto es canon, gordo, ¿qué es esto? Gordo, ¿qué es aquello? Oye, mira el análisis de este güey, ¿qué opinas? Entonces, eh, a mí me alegra que la gente me tome mucha, digamos, relevancia, no mucha importancia. Yo realmente soy honesto, yo también a veces no hago tantas cosas, tanto movimiento, así para que digas, no mames, pinche gordo. Pero sin embargo, lo que hago a mucha gente le gusta, lo disfrutamos entre todos, más que nada ese es el, el chiste de esto, ¿no? Que entre todos disfrutemos eh, algo que pues nos gusta en todo en general, ¿no? Que es Malibu el Pony. Y sí, he inspirado a muchas personas a hacerse dibujantes, por ejemplo, Gabriel... Este, y por más decía muchas personas, he inspirado a muchos bronis a hacer su contenido relevante, a hacer su contenido, o dibujar, o hacer fanfics de eso, eh, y, es, y es muy grato, es muy grato sentir que tú dices, este, qué gusto decir que, che, yo inspiré a este chavo a dibujar, qué, qué padre se, se, se siente el ver que, mira, gracias a ti, hay un chico que está, este, aprendiendo a dibujar, y está haciendo muy bueno en todo eso entonces es muy, es muy bonito, se siente muy placentero eh, muevo a muchísima gente también con mis cosas cuando hago mis proyectos mucha gente se anima, se prende se mueve, entonces eh, básicamente y también me lo han dicho muchas personas me lo han dicho, es que mucha gente te sigue porque tú siempre dices, vamos a hacer esto y lo haces mucha gente dice, dices gordo vamos a hacer una maratón Vas a hacer una maratón de tal, 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 y lo haces. Oye, gordo, vamos a hacer esto y esto, esto, y lo haces. Entonces, mucha gente te sigue por eso. Y dices, bueno, aunque tú no tengas tantos eh, seguidores o suscriptores como puede tener un youtuber, eh, los pocos o muchos que tienes te siguen bastante con eso. Y es este, algo que me gusta muchísimo. Que es el impacto que pues uno, uno puede eh, dar a conocer con simplemente hacer lo que a uno le gusta. ¿Qué es esto? Mis directos de MLP o no de MLP, este, mi contenido de Facebook o mis videos que hago para YouTube y eso, eh, es lo que impacta a la gente y es lo que y es lo bonito que hay que concentrarse. Wow, parece, parece un optimista eso. O sea, para alguien como nunca hace esas cosas y encima recibe recompensa por ello, no... No puedo, no puedo mirarte menos por eso. A ver, eh, di, dijiste eso de, mencionaste eso de revivir al fandom. O sea, eh, ¿crees que el fandom de por sí está caído? Al menos el fandom latino. No, mira, lo que pasa es que, mira, eh, los fandoms no mueren, solamente se transforman, ¿no? Mira, al fin de cuenta, el gusto a una serie no, no termina cuando la serie termina, ¿no? Sino termina cuando tú decides que termine, ¿no? Y esto pasa mucho también con, con Malito el Pony, ¿no? O sea, no hay que tener miedo de decir, este, el fandom está muerto, porque no lo está. Simplemente dejó de ser tan relevante como lo fue en sus antiguos tiempos allá, como por el 2013, 14, eso. Cuando fue el apogeo de los bronis eh, más grande, ¿no? Cuando los bronis apenas estaban marcándose y estaban siendo un hito en lo que era en la cultura popular, ¿no? Entonces, no es cuestión de que se haya muerto, sino es cuestión de que haya dejado de ser este, relevante. Pero de que el fandom siga haciendo sus dibujos, siguen haciendo sus, su contenido y siga haciendo sus cosas, lo seguirá haciendo. Solamente que a mí se me hace una maña que digan, vamos a revivir el fandom. 
o sea, tú no tienes que revivir nada, tú, tú tienes que hacer tus cosas y la gente que disfruta del contenido te va este, a seguir. Simplemente, simplemente seguir por uno mismo, aprovechando que hay más gente por ahí. Um, Exactamente. Y siguiendo con el tema, ¿qué te parece el fandom por allá en tu, en tu país? Eh, ¿Has ido o piensas visitar eh, alguna junta Brony? Sí, he tenido el placer de, de ir a, a mi primera convención Brony. Yo espero que cuando pase todo este tema de la pandemia, es eh, siga, este, bueno, que regresen, eh, y eso me refiero a la gran y poderosa Ecuestriacón. El Ecuestriacón fue una convención que se dio como por el 2018, creo, y fue, este, fue muy padre, conocía muchísimos jóvenes que seguían mi página, conocía muchísimos artistas, conocía muchas personas que en esos tiempos no, no les hablaba, pero en las circunstancias, como dice un amigo, ¿no? El mundo es muy pequeño. Y ahora ya hablo mucho con esas personas y las quiero muchísimo. Entonces, este, mi primera convención de la Ecuestacón fue maravillosa. Ahí me encantó, me la pasé muy bien. Y yo espero que cuando pase todo esto del COVID, este, podamos regresar a hacer convenciones. Eh, México es un país eh, muy hic. Es muy hic eh, nuestro país, México. Hay muchas personas que siguen muchas cosas, así como dije, ¿no? Geek, friki, cosas así. Entonces, eh, México es un buen lugar donde tú puedas encontrar lo que es este, muchos bronis, otakus, emos, pandilleros, ponquetos. Es un país multicultural en México. Entonces, no es de sorpresa pensar que aquí también en México vamos a encontrar alguno que otro broni, ¿no? Y es maravilloso, es maravilloso ver a tu misma sangre, disfrutar algo que, pues... ¿A ti te gusta? Genial, bien por, bien por ti y tu país. Ya, ya se nota que, todo, que todos andan ansiosos porque se acabe la pandemia y vayan y se junten luego a hablar de caballitos. Sí, este, mucha gente sigue la serie acá en México, ¿eh? mucha gente. Ok, no. No lo ocupamos. Estamos en pandemia y queremos volver de una vez. Sí. En fin. Um, ok. Mira, mira, quería preguntarte un par de cosas que, como siempre, pueden, pueden no ser de tu gusto, así que mejor te pregunto de una vez. Eh, sí, 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 dale, dale, dale. Mira, dale. mira te pregunto. ¿Quieres, hablar, ¿Quieres que hablemos de, de las polémicas que... ¿Van contigo? Eh, sí, 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 no hay bronca, no hay bronca, dale, dale, dale. Ah, ya. Bueno, te lo agradezco. Pero cualquier, pero cualquier pregunta que no te guste, ahí me decís que no, cortamos de una vez. Nada, no te preocupes. No te preocupes. Bueno. Tú, tú échale. Ok. Te agradece. Te agradece la sinceridad. Esperemos no pase nada. Um, vamos. Eh, hablemos, hablemos de... ¿Qué opinas de tu polémica respecto a, a la gente que... A los, a los varios que te acosan, llámese Mejía, sí, y Brony Crítico, <risa> o Crítico Trajeso. Sí, este, mira, eh, lo del Brony Crítico, primero, pues, mira, ¿qué te puedo este, decir, no? Eh, no entiendo realmente lo que a veces el Brony Crítico eh, hace, ¿no? Hay veces que me echa muchas flores y hay veces como que pues dices con cara de güey, no mames este, qué pedo contigo, ¿no? o sea, hay veces que el Bronny Crítico me, me habla bien y me dice de cosas y luego hay veces que dice, no, que hay que tumbar a gordo, hay que tumbar este eh, hay que este hay que destruirlo y cositas así, ¿no? y se te hace medio raro ¿no? todo lo que hace con Bronny este, Crítico eh, lo respeto, respeto sus cosas y cositas Sí, no, pero se me hace raro eh, ese chavo, ¿no? No, ¿no? O sea, yo realmente no entiendo qué afán tiene este conmigo, ¿no? Y se le respeta también. Si hay algo que yo lo ofendí o algo así, no sé. Y bueno, no solamente con, conmigo, sino también ha, he visto que también arrastra cosas así, compone latino y de celular y media, ¿no? Entonces, no sé qué le pasará a ese chavo. 
Y con Mejías, pues también es algo raro este chavo. Es uno de estos güeyes, no te puedo decir, no puedo decir así loco, sino uno de estos chicos que, pues no sé qué le pasa, pero tiene la mentalidad de que, pues, quiere ser la nueva voz del fandom y quién sabe qué, ¿no? Y bueno, principalmente lo de Mejías fue por lo de este, hacer el ¿no? Él me decía por mensajes privados y yo le decía también, che, oye, ya deja de decirme eso, por favor, te lo pido, no me obligues a, a tomar acciones y así, ¿no? Entonces, este chavo eh, retaba a la Selfu, eh, que por cierto a Selfu le mando un saludo, es buen chico, es buena persona, me gusta su contenido. Este, comenzaba a decirle que no, que el gordo es mejor que tú y quién sabe qué, y me empezaba a meter a mí en cosas que que yo realmente yo no quería, ¿no? Yo respeto el contenido de cada quien, igual de cada persona, yo lo respeto mucho, ¿no? Entonces, este... Oh, un momento, espérame. No hay problema. Ah, sí, creo que había problemas. Ahí está. Este, te digo, este chico de Mejías tenía bronca con la Selfu, y él decía, no, que el gordo me va a respaldar y me va a ayudar, quién sabe qué, ¿no? Y yo con cara de güey, no mames, ¿no? ¿Quién, quién, quién te conoce, no? O sea, no tanto así, pero es por decirle, no mames, hijo, ¿yo qué? Entonces, este, como que el weón creyó que yo lo traicioné y no sé qué. Y, y cada vez en cuando va a Pony Latino y lo único que hace es acosarme, ¿no? O sea, hace comentarios fuera de lugar, hace comentarios, este, pues, feos. Hace comentarios feos a mi persona ahí en Pony Latino. Eh, y digo, la bronca no es esa, ¿no? Él puede decir lo que quiera, ¿no? Pero la bronca es que no quiera tratar de involucrar, eh, a involucrarme a mí o involucrar a gente que yo quiero y aprecio en sus cosas. Y es principalmente la bronca de, de estos dos, pero pues, como dice un canal youtuber que suelo ver, eh, es su cultura y pues, hay que respetarla. Ja, eh, yeah. Sí, yo... Yo conocí a los dos y ya le... con ellos, pero me pareció distinta la... distinta su actitud a como son contigo. Tristemente, es... tristemente, no sé, tristemente no se ha resuelto, me parece que no se ha resuelto aún, pero esperemos que se detenga en su momento. Ojalá, ojalá. Bueno, es que no es que se resuelva, sino... Eh... Oye, te comentan en tu directo que le subas al volumen. Qué raro. Bueno, lo voy a hacer. Um... Eh, no es que eran haters, sino no sé qué tenían contra mí estos, güey. <risa> ha habido muchas fanáticas alrededor de mí. O sea, eh, mucha gente dice, como eres una persona muy influyente en el fandom, eres una persona que, bueno, mucha gente me considera un dios me considera ahora sí eh, la voz del fandom, me considera muchas cosas así. Eh, hay veces que yo cuando a veces hago algo, que, bueno, mucha gente me conoce, yo soy un troll a veces, me divierto muchísimo haciendo troll. Este, a veces cuando hago una cosa así, mucha gente se lo toma muy a personal y comienza a decir, no, gordo, es que este, tú como te pagan, haces dinero y eso no deberías hacer eso y quién sabe qué, ¿no? Y, por ejemplo, hay veces que, bueno, también, en la página saben que tenemos un humor, un humor muy trolero. A veces podemos decir un comentario para nuestra gente, que ya sabe que la gente que sigue la página, los 20 y algo mil o 25 mil que tenemos ahí, gente que nos sigue, sabe que el contenido que nosotros hacemos es para divertirnos nosotros. Para la gente que respeta de su humor, pues lo, este, así lo llevamos, ¿no? Entonces hay gente que, bueno, pues claro, está en su decisión. No le puede gustar el humor que nosotros llevamos y ahí puede ser este... Pueden comentar cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos una maratón de... Bueno, no una maratón, estuvimos viendo la obra de teatro de Cuesta Girls. Eh, nosotros tomamos con humor, ¿no? Que decías, uy, las, es que las chavas se le ven las bragas. Uy, que la chava este, se puso una posición muy suki y así, ¿no? Nosotros nos divertíamos con eso, el control, ¿no? Entonces había gente que pues decía, no, gordo, es que eso quién sabe qué es sexista, te vamos a demandar y quién sabe qué, ¿no? Entonces es algo de lo contrario de lo que uno, pues ahora sí, no quiero sonar soberbio, pero es bajo la bajo redundancia de la palabra, pues es por lo que uno tiene tanta fama, ¿no? Que uno ya no puede hacer algo así porque la gente se lo va a tomar muy de a pecho. 
como me pasó a mí con esta chica artista, ¿no? Es una chica llamada Ako, que bueno, en su público, yo principalmente en mi página lo que también hago es, este, ¿cómo se llama? Eh, promocionar a otros artistas, ¿no? Ya sea de simplemente compartir sus, su creación de mi página o platicar con ellos y cosas así, ¿no? Entonces, eh, una de sus publicaciones de esta chica ponía su voz enojada, ¿no? Y decía la imagen de su, este, ¿cómo se llama? De su imagen. Decía, así me pongo de enojada yo cuando digo que me voy a bañar y no, y no me dices pasa fotos. Entonces, yo principalmente no me guié por el argumento. ¿no? Yo me guié por la por el arte Y dije, oh mira, el arte está Muy bien, me gusta mucho su arte Y es un artista con lo que yo he estado Hablando hace tiempo No Debe, no hablando así muy detalles, sino hablando así Como, hola, ¿cómo estás? Ay, mira, qué padre dibujo, sí, che, bla, bla, bla Así, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues mira Lo voy a compartir, ¿no? Entonces ya lo agarro, lo comparto y le pongo de broma Bajo el mismo humor que ella me estaba reflejando eh, Le pongo, no, pues sigan El artista de, de Aco Que es muy buena eh, tiene un arte muy bueno y si todo va, le sacamos pack. Entonces, pues ella se enojó y trajo a, su, a sus gates. Y pues bueno, según dice que según para darme una cachetada y cosas así, ¿no? Pero pues la verdad, nada más para no hacer drama. La verdad, si bien dices, no, si algo no te gusta, pues simplemente me hubiese mandado un mensaje de, no, pues gordo, cámbiamelo y ya. Entonces, pues pasó eso, ¿no? Y pues ya. Según dijeron, no, que vamos a pero cae gordo y quién sabe qué. Pero pues al final simplemente fue un drama. Y ahí lo sigo sosteniendo. Realmente fue un drama. Pues. Y pues ya. Básicamente pues a veces tengo que andar con mucho cuidado. Porque no puedo este expresarme. No es que tampoco sea yo que uy no me expreso. No, no a veces tengo que moderarme las cosas que yo digo. Que bueno digo ya sabes que son cosas que a mí me gustan. No puedo hacerlos al 100 porque va a haber una persona que pues o se va a ofender o va a este, decir de cosas, ¿no? Sí, se entiende. Recuerdo más o menos esa polémica. No, no sabía los detalles, pero al menos te agradezco que me las des. No, pero... no te preocupes. Estamos aquí para, para comentar cosas. Ya veremos. Um... Ok, uh, aprovechando... Me des hablando eh, Dicha polémica, ¿qué iba a decir? Ah, entonces podríamos sacar que en general tu estilo es más es más mostrar lo subjetivo, más por, por hacer por hacer humor, ¿cierto? Cositas así, cositas así, divertirnos con el relajo y cosas así, ¿no? Es lo que hacemos básicamente. Bueno. Ay. Cuando te, te, ahora ya te contar que cuando te uniste a Bonilatino tuviste que limitarte un poco. Eh, ¿Qué te pareció eso? Bueno, solo para... Para dar tu parecer. ¿Cómo, cómo? Es que no te entendí. Disculpa, que... Cuando te uniste a Bonilatino tú... Eh, te viste limitado, al menos... Eh, al menos respecto a, a publicar tu contenido. Se sintió... A veces... A veces, pues, bueno, yo sé que Pone Latino tiene su relax y eso, y, este, y a veces chocamos con diversos temas, digo, con diversos con a veces con videos que hago, ¿no? A veces chocamos, pero siempre llegamos a un de acuerdo y todo bien, ¿no? Por ejemplo, pues ya sabes, ¿no? Que a veces yo publico contenido no muy querido y pues, este, no, no muy querido por cuestión de que sea hate o algo así, ¿no? Sino por... Puede ser sugestivo, o puede ser algo que yo dije, algo así, ¿no? Pero siempre nos llevamos bien al final de cuentas. Claro, uno tiene que admitir también que está... Que... Publica su contenido polémico de vez en cuando. Cosa de... Uh -huh. Cosa de saber... Cosa de saber vivir en comunidad. Cada uno nos sí, llama eh. la atención, ¿verdad? <risa> en fin. Um, uy, yo así... Disculpa, estoy repasando, no estudié. Una vez más. Um, uh, ¿Para qué se debe? Sí, pero... Pero uh -huh. al menos ando, ando un poquito mejor preparado cada momento. Um, ¿qué, ¿A qué se debe tu, tu apodo? ¿Por qué te quisiste llamar gordo? Eh, muy sencillo. 
Este... Mira, eh, a mí toda la gente me ha conocido así por gordo, ¿no? El nombre de, este de, de gordo. Entonces, mi papá me lo decía mucho de apodo, de áreas, de cariño y eso, ¿no? Entonces, este, mi padre falleció. Entonces dije, no, pues me voy a... No fue algo así de noche a la mañana, ¿no? Sino dije, el gordo es algo que me ha... Que siempre me ha estado comentando, este... Desde siempre, ¿no? Entonces, me gusta pensar que el apodo, el área es que me dicen de gordo, es como si estuviese haciendo un este, homenaje. Entonces, de ahí realmente yo me cambié el nombre a gordo. Bastante lindo de tu parte. Eh, me he fijado también que te, ha, te gusta también mostrar tu imagen a, a tu audiencia. Um, es como una especie de como decirlo, una especie de burla al, al fandom, haciéndonos ver que todos somos eh, no somos perdedores, cosas así, cosa que no niego, <risa> tampoco. <risa> eh, no, realmente, realmente la gente que me sigue, pues muy buena onda, este, eh, la, todos los chicos que, ¿verdad? que me siguen, de verdad los amo chavos, ya sé que están aquí, los amo a todos, amo, Mira, por ejemplo está Raúl, está Le está este Joseph a todas las personas que me siguen yo los amo realmente yo los amo realmente trato de ahora sí este no de enseñar sino o de este de llevarme lo más tranquilo y más genial con toda la gente que me, que me sigue ah, genial te sientes como eh, como pasándola bien va a mostrar tu rostro eh, desenvolverte entre amigos, cosas así, ¿o no? Ajá, exactamente, desenvolverlos entre amigos y así. No, ah, ya, perfecto. No, no te culpo, no te culpo. Sobre todo ya que ocupa una pone. Um, hmm. Aprovechando, eh, ¿qué, ¿qué opinas sobre Bonnie Latina en general? ¿Está, está bien? Haciendo policía. Sí, sí, me encanta Pony Latino, me encanta toda la gente que hay ahí, las dinámicas que armamos, eh, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo Pony Latino. Y pues nada, no tengo nada que decir con ellos, me, me, me encanta todo, toda la gente que hay ahí, su staff, sus amigos, todos, todo, todo me gusta de Pony Latino. Ah, perfecto. Bueno, ya dejando de lado todos, todo esto, um, vamos a. Vamos de nuevo a las preguntas comunes. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que quiere ser como tú, que quiere, quiere hacer transmisiones, que quiere ser alguien activo, que le gusta mostrar su imagen? ¿Qué le dirías? Que le eche muchas ganas y que no se desespere, que las cosas siempre salen bien. Que haga las cosas por gusto, sobre todo, que haga las cosas por gusto. Que se divierta en lo que haga y que tenga cosas que, pues, que a él le gustan, que es principalmente lo que, lo que esto mueve, ¿no? Claro, eh, más todavía cuando en estos tiempos donde si bien hay problemas, eh, hay mucho por hacer. Así es. Um, ok, que si tuvieras los recursos para hacer lo que tú quisieras, eh, ¿qué te gustaría hacer? Uh, es que no sabía decirte por qué. Realmente no tengo ahorita una mentalidad o algo así que tú digas, necesito los recursos para hacer esto. Realmente, no sé si decirlo, pero yo ya tengo los recursos para hacer eso. O sea, yo... Es una pregunta algo capciosa. Yo ya tengo los recursos para hacer lo que yo quiera. Entonces, eh, no sabía decirte. Ah, okay. Porque no tengo, no tengo así un objetivo Así que diría, che, quiero hacer esto Porque voy a hacer esto No, realmente no tengo algo así ah, Está bien uh, Veo que ya tienes lo Ya tienes lo que al menos Consideras útil y necesario Al menos puedes eh, estar preparándote Para para un momento difícil Ah, uh, sí, eso sí Puede ser O sea, por ejemplo, no sé Si de la nada el, si sí, a la nada, no sé, el, el bandón se cae, ya no hay nadie por ahí. Entonces, ahí vaya a estar preparando, buscando otro, otro phantom para, 
sorprenderlo con tu, con tu estilo, con tu, con tus habilidades, ¿o no? No, la verdad no. Eh, por más mal que esté el fandom, la verdad no, este... No es algo así que me digas, quiero irme a otro fandom porque Malir Pony ya está muerto. Eh, he visto muchas páginas que hacen eso y pues... Eh, se respeta la opinión, pero pues como tú dices, no mames, güey. Te estás mamón. Pero no, de mi parte, no, yo siempre voy a seguir con Malibur Pony. Y a la vez, sí te puedo decir este, que este, ¿cómo se llama? Que sí te podría traer contenido off topic, pero por sentido de, de gamer, ¿no? En sentido de gamer, eso sí. Eh, es, digamos, creo que el único contenido de off topic que este eh, podría traer, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente le gustaría y siempre me ha dicho... De hecho, de ahí fue como comenzamos a traer contenido un poquito off topic a la página, pero solamente en forma de directos. A la gente decía, gordo, va, ponte a jugar Dark Soul, quiero verte tu reacción, gordo, vete esto, quiero ver tu reacción, gordo, eh, juégate tal juego. Y aunque no tenga nada que ver con Malibu Pony, es el único contenido off topic que tenemos, nos divertimos bastante, es, es eso realmente. Sí, o sea, el chiste no es tanto así que, uy, te vas del fandom porque el fandom ya no está como antes, te vas a, a, a los pedófilos de Loot House, te vas así. No, no tanto así, no, simplemente es explorar, ¿no? Es explorar entre todos. No es tanto así como, digamos, che, si, mal, si malito el pony, si malito el pony ya no mueve, ya no traigas eso. No, sino es simplemente eh, este, disfrutar, disfrutar, ¿no? De Malito el Pony y disfrutar de otras cosas que puedas traer, ¿no? Tampoco sin depender así tanto de ello, ¿no? O sea, de vez en cuando que el gordo traiga directos de que de otros juegos que no tengan de Malito el Pony, se, es entretenido y se divierte, ¿no? Porque le haces caso a la comunidad y, y entre todos nos divertimos. Es principalmente por eso, ¿no? Por eso luego a veces dices, che, gordo, estás jugando Resident Evil, estás jugando Dead Rising, ¿y eso qué tiene que ver de Malito el Pony? Pues nada. El chiste es que nos divertimos con eso, pero sin embargo no dependemos de eso. Genial tu opinión. O sea, mira, eh, justo me trajiste ese tema al, a la mente. Um, hablando, ya vemos que ya vimos que en, te encantan los mods y, y transmitir juegos off topic, off, top, off topic de... Off topic nomás, que no tiene nada que ver con la serie. Eh, ¿Te, ¿Te parece muy... ¿Te parece algo algo malo el que no, no hayan videojuegos más de desarrolladores más autorizados por, por ejemplo para de My Little Pony? ¿No, ¿Te parece triste que, que los únicos juegos de MLP más cercanos son de son uno de DS y uno de Game Boy Advance de, de la generación 3? Sí, el fandom hace juegos muy buenos. Muy buenos, de verdad, hay juegos buenísimos del fandom. Pero, pues, obviamente, y bueno, se le respeta por la empresa, lamentablemente, eh, la empresa tiene unas políticas muy como Nintendo, que se dicen nada de violencia. Por ejemplo, el caso más polémico fue el de Fighting is Magic, que realmente la, tenías, la tenía todo para hacer un buen juego arcade que tú puedes lanzar en la cons una consola o una madre así, ¿no? Era un muy buen juego, buenísimo. Pero pues obviamente tú no puedes competir contra, el, contra la empresa, ¿no? No puedes. Si la empresa ahorita dice que no, pues que no. Y es una pena, güey, porque hay proyectos muy buenos que ha salido del fandom. En el sentido de juegos hay muy pocos proyectos que han logrado triunfar, güey. Bien podemos hablar de Pony Crystal, bien podemos hablar de, este, de Fighting Hearts, o incluso uh, no solo en juegos, sino también lo que hace el fandom, ¿no? Fanfix. Por ejemplo, el fanfic más grande de Fallout Ecuestria, que este, es el fanfic más grande y tiene muchísima mercancía. O sea, tiene libros, tiene juegos fanmade y, y todo surgió realmente de la serie de Mario Pony. Y son de los únicos que tú has visto que han eh, sobresalido en todo eso. Claro, claro que sí. Aunque <risa> Te, todavía no me responde la pregunta, disculpa. Eh, si te hubiera parecido bien eh, tener tener juegos para consolas of, oficiales de My Little Pony, algo, algo más grande ah, de lo que hace el fandom. 
Ah, en eso sí, sí, sin duda alguna. Me hubiese encantado tener un juego de, de la serie. Aunque sea muy chafa, aunque sea muy chafa de estos de... Pues ahora sí, ¿no? Para niñas, así. Pero hubiese estado, estado mamón tener un jueguito de la serie ahí de la, en, en una consola, güey. ¿Cierto? Ya. O sea, o sea, no te hubiera importado tener algo como <ríe> lo de la generación 3. Esos dos jueguitos. Sí, están chidos. Aunque son ya generaciones muy antiguas y sean popó. Pero son, pero son divertidos. Sí, se entiende. Al menos, ¿y qué opinas del del juego para móviles? El de, creo que era de, de Ubisoft. Bueno, distribuido por Ubisoft. El de, el de, el de las casitas. Creo que ese, el, el de los móviles. Me gusta, está bastante bien. Está bastante bueno el juego, me gusta, me gusta. Encima que se nota que ha tenido éxito y, y se ha actualizado con el tiempo. Desde 2013 que... Sí, sí, sí. Desde 2013 que yo no dejo de ver gente mandando, mandando y pidiendo códigos para enviarse de gema. Algo así. Yo no lo he jugado. Sí, sí, sí. O sea, esa cosa ya es una monstruosidad, ¿eh? Bueno, qué bueno. Al menos... Eh, al menos no. Bueno, puedo opinar también que de ver, con eso debieron... Debería basarse para que alguien se comprara la licencia y hiciera algo, hacer algún juego más de este, juego decente. Pero bueno, ¿qué se le hace? Exactamente, ¿qué se le va a hacer? ¿Y crees que habrá videojuegos futuro con, con, la generación, con la generación 5? ¿Crees que va a tener más éxito? Uy. Y... ¿Quién sabe? Y ojalá que por lo menos le hagan un juego una aplicación chota una cosa así, ojalá pero yo creo que lo más sencillo que van a hacer es que los van a adaptar para el juego de teléfonos el de construir casitas y eso es lo más seguro que lo van a adaptar, yo creo la verdad es lo más seguro que lo van a hacer ah claro, pero no espero no le metan la G5 a la de a la de móviles, si bien si bien no me gusta la retroalimentación, está claro que está claro que, de, que es de la G4, totalmente. Hmm. Yo fin. creo que lo van a hacer, lo más seguro que lo van a hacer. Claro. Esperemos. Hmm. Ay, por, y por último, respecto a juegos, eh, ¿qué opinas de, de Politan? Y de. ¿Cómo se llama? Bueno, el de Pony, digámoslo así. ¿Y de Pony, eh, por ejemplo? Pues Pony Town está bastante bueno, güey. No lo he jugado mucho, pero lo poquito que he jugado con la, con la gente, pues nos hemos divertido ahí. Pero está bastante bueno, güey. Ay, yo. Sí, sí, es bueno. Y lo mejor, y ya ha mejorado. Uno no olvida el. No, no olvida esos dos días del beta. Sí. En fin, eh, creo que no me quedan más preguntas, así que si quieres vemos, eh, vemos comentarios. Sí, 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 adelante chicos, chicos, comenten, díganos. Sí, hablen, porque, bueno, si son tan fanáticos de Gordo, deberían opinar acá también. Ya sabes, policía. No se meten a Pony Town, güey. <risa> Estaría bien jugar a Pony Town, Raúl, estaría bien jugar a Pony Town, estaría bien jugar a Pony Town. Uh -huh. Ah, claro. El... Uy, alguien mencionó el banner, el banner from, from Equestria. Uh. Ah, es el mejor juego del fandom ese chavo. Ese y Amistad con Beneficios, es el, es el mejor, eh. Es el mejor. Bueno, ya. No sé quién gana, si van a por Ecuestria o Amistad con Beneficios. No sé cuál de los dos ganan. Había un juego de. Había un juego de simulador de citas que tenía una versión. Eh, lo verá. Lástima que Jabro lo canceló. Ay. Sé que. Ah, sí, había uno muy bueno, güey. Hasta yo le hice un. No, bueno, si hubiera tenido tarjeta de crédito, le hubiera comprado la versión alfa, pero ok. 
Ya. Supongo que Hasbro es de egoísta. <risa> a ver, eh, yo hace días pre preguntó por alguna opinión de la G5. Ya habíamos hablado de eso. Y esto. Sí, hemos comentado que la G5, la G5 manda. La G5 manda y vamos a rolear con todo y destruir a la cuarta generación. <risa> no se atreve. Bien ahí. Ah, eh, yo sé, día pregunta si tienes algún proyecto a futuro. Uh, proyecto a futuro, pues sí, tengo alguno que otro. Por ejemplo, me estoy metiendo mucho a lo que es el ámbito de las animaciones. Eh, entonces, me quisiera hacer, me gustaría hacer alguna otra animación, no de las sillas, sino eh, cositas así del fandom, ¿no? A veces las hago, la han visto. Entonces, me gustaría dedicarme un poquito más las animaciones y de ahí pude hacer este cosas con, con la serie no o sea animando los cómics y cositas así no es un proyecto así muy a futuro que yo tengo pero no es algo así que digamos espero los sentados chavo y qué otros proyectos a futuro tengo eh, otros proyectos así personales sería este crear un canal de YouTube, pero eso ya sería fuera de MLP y dedicarme a lo que sería review de mods y este y contenido raro de juegos, ¿no? No de raros de que este juego es legendario, sino raro de en sentido de este juego es raro porque este es muy raro, hay desnudos, hay monstruos, hay cosas así, ¿no? Ese tipo de juegos así me gustaría hacer. Y también me gustaría crear un canal eh, para juegos para reviews de juegos de MMO. Entonces, la gente sabe que a mí me encantan este, los juegos este, MMORPG y me encantaría crear un canal y jugar los juegos de MMORPG más chafas o menos conocidos y buenos para traérselos a la gente. Estos son los únicos así proyectos que yo tengo así a la mano. Básicamente, todos los proyectos que he estado trabajando con Malibur Pony ya los cumplí en la cuarta generación. Estaría a volver a hacerlos a la quinta, pero me gustaría como que variarle en ese aspecto. No sé si me entiendan. Ah, claro. Eh, a lo mejor meter otra franquicia y otro juego. ¿Algo así? Ajá, ajá, exactamente. Bien. Ya. De... Wow. O sea, ¿qué es? Bien, mira todo lo que iba a decir. Um... Bueno, eh, Raúl Dan Master no deja de... No andar pregunta. Ya. <risa> Raúl, te amo. Sí, a veces se meten mis videos también. Uh... Sí, Raúl es muy bueno. Oye, ah, oye, te pregunta si ya subí, subiste el video de los audios. El cual yo también aporté. Tendrás que respondernos. Ah, tranquilos, tranquilos. Estoy trabajando en eso. Es que saben que trabajo y no siempre me da tiempo, pero no se preocupen, el video sí sigue, sigue, todavía, sigue en edición, sigue, ¿eh? no se preocupen. Ah, ya, perfecto. Sí, sé que mucha gente me lo pregunta, pero sí, el proyecto sigue vivo y lo sigo trabajando, ¿eh? solamente queda poco a poco. ¿Por curiosidad qué te está demorando o solamente, eh, solamente que, te que te falta tiempo? Me falta tiempo. Ah, ya. Me falta tiempo. Bien ahí. Um, wow. mm. Ah, disculpa, se me echaba desde el mini. Pero bueno, eh, creo que no. No habría nada más. Eh, bueno, gordo, eh, algo que quieras decir respecto a la entrevista: mandar saludos, quejarte de mí, quejarte de alguien más. Esta es la oportunidad para hablar. No, pues nada, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este tu espacio. Eh, me la pasé muy bien y pues nada, no te puedo decir, este le mando hate a nadie porque pues, pues, no odio a nadie. En sí no, 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 no me caga nada. Entonces pues nada, te puedo decir que gracias por la oportunidad que me diste. Bueno, ya sabemos que el, que el gordo no, es, no está gordo, está sobre alimento en amor. <risa> Exactamente En fin eh, gracias, gracias a ti también gordo Por eh, 
Por aceptar mi mi pedido de hacerte la entrevista. Se nota que a pesar de todo, pues está dispuesto a hacer, a hacer de todo también. Um, ah, no te preocupes. No te preocupes. Ya que somos colegas bien poder ni latino, um, podemos decir que esperamos tener esperamos tener proyectos futuros. <risas> Sí, vas a ver que sí, vas a, decir que vas a ver que va a haber muchos proyectos, van a ver. Ok, y esperemos trates bien a las mascotas. <ríe> pero, ya, pero eso ya es personal. Uh, entonces nos, nos vemos en una próxima ocasión, pues, gordo. Esperemos, eh, esperemos estar disponible para algún podcast que haré en, en una o dos semanas. Que sí, sí lo voy a hacer. <ríe> Tanto prometo, simplemente no, no puedo cumplir, pero ahora sí. Eh, no. Nos vemos hasta la, hasta la próxima, corto. Nos vemos y claro, eh, cualquier cosa estoy aquí. Asesor, no chavo, ya saben dónde estoy y pues muchas gracias. Claro, ahí nos, ahí nos vemos, corto. Siempre estará listo para alguna colaboración. Así es. Claro. Y así llegamos al final de esta entrevista. Bastante genial, gordo, por cierto. No voy a mentir. Así que, nada que decir, si bien tuve problemas con él, no, no puedo negar que es buena onda. Y que y no se estén hacer las cosas por su lado. No puedo decir nada contra él. Um, y bueno gente, esperemos les haya gustado esta entrevista. Saludos a, a los de Pony Latino, a Dayan, eh, a Heli, a los Pony Fritos. Y... Bueno, si alguien, si hay alguien que quieran que entreviste, comenten, háblenme. Estoy ahí. Así que nos vemos a la, a la próxima Bronis y Pegas. Se despide el MC Amber de los Pony Fritos. Y de Pony Latino. Hasta la próxima. Bye.